jangan lagi percaya atau mengidolakan pemimpin tapi mulailah cari tahu alasan di balik tiap aturan yang dibuat mengenali dan sadar akan tanda-tanda bahaya hati-hati dengan kelompok terselubung yang akan menguasai pikiran kita dan yang paling penting KPK ciut Apa kita masih ada harapan? Ada tentu Harus selalu ada harapan Harapan itu justru patut kita pelihara Pada siapa kita menaruh harap? Tentu bukan pada anak haram konstitusi Tapi pada mereka yang terus menggugat Pada mereka yang tidak lelah untuk terus bunyi Pada mereka yang bersuara dengan lantang Demi mempertahankan demokrasi Harapan itu bukan kita titipkan pada penguasa Tapi justru pada individu-individu di luar kekuasaan Ya kita, betul kita semua rakyat Indonesia tercinta Harapan itu ada pada kita sana Sesungguhnya kita bisa membaca apa yang ada di balik berita Iya kan? Kenapa coba kira-kira? Karena pada dasarnya masing-masing dari diri kita ini punya intuisi, punya feeling lah begitu. Negara kita sudah gilo, makin kesini makin tak apa-apa. Sana coba tengok mana postur KPK. Apa gunanya jadi pemberantasan korupsi kalau pilih-pilih yang mau diadili. Ingat kan founding father kita melahirkan Pancasila. Loh. Kok sekarang sila kelima terasa keadilan sosial bagi anak raja? Mentang-mentang anak raja, gratifikasi dibiarkan begitu saja. Mari kita tantang KPK. Ayolah KPK, janganlah seolah agar rakyat tidak gaduh. Maka Kaisang dipersilahkan klarifikasi lewat website. Halahilah, apa nggak kita yang baca beritanya kemudian automatically langsung... Mual begitu Lah gimana sih ini KPK hingga saat ini Belum bisa membuka siapa saja Yang dimintai keterangan Sebab penanganan perkara Tingkat penyelidikan bersifat Rahasia Oh secret maksudnya begitu ya Bapak-bapak KPK yang terhormat Tapi kan kami Rakyat jelata ini Melihat dengan mata telanjang Kaesang dan istri turun dari jet pribadi jenis Gulfstream G560. Gak lama setelah itu pun beredar foto Bobby dan istri yang juga di dalam sebuah jet pribadi. Entah sudah postingan yang keberapa ketika kami kawal keputusan MK. Kemarin demo besok masih juga. Kau malah fleksi saat vakansi dan naik chat pribadi. Apa itu gratifikasi? <laughs> Ayolah KPK, cepat saja diperiksa. Uni yakin salah satu K-nya itu bukan kocak kan? Kalau begini kinerjanya wajar ndak kami bilang kocak? Iya nggak sana, kenapa nggak langsung investigasi aja, kenapa nggak layangkan surat pemanggilan, ekstrimnya panggil paksa, harusnya KPK bisa loh begitu. Lah ini malah disuruh klarifikasi via website, mana marwah KPK, santun sekali mempersilahkan klarifikasi. Dari namanya saja kan sudah jelas ya pemberantasan korupsi Bahwa kemudian kinerjanya jadi begini Seolah korupsi yang boleh asal berjamaah begitu Atau korupsi ya boleh asal jangan lupa bersedekah Kan cilako banget Please jangan buat kami akhirnya mengamini sejak tes wawasan kebangsaan dulu itu KPK akhirnya memang bukan KPK lagi Ondeh, jangan sampai besok ada pemilihan duta gratifikasi ya Dalam beauty pigeon atau biasa kita sebut sebuah kontes kecantikan Merupakan sebuah kompetisi yang utamanya berfokus pada keindahan fisik kontestan 
Meskipun pada kontes-kontes seperti ini biasanya menggabungkan kepribadian, bakat dan tentu jawaban dari juri sebagai kriteria penilaian. Brand, beauty, behavior lah biasanya kami menyebutnya sebagai pakem. Nah gimana? Perlu rakyat mengadakan movement duta gratifikasi? Pesertanya tentu Bobby, Kaesang beserta para istri. Mengingat salah satu istri di antara mereka kan memang jebolan sebuah pigeon ya. Tapi katanya hasil mencurangi salah satu pesertanya dulu. Makanya bisa menang. <laughs> Kemudian jurinya tentu KPK. Di antaranya Tessa Mahardika selaku jubir KPK. Direktorat Penerimaan Layanan dan Aduan Masyarakat. Dan tentu ketua KPK-nya sendiri dong. Nawawi Pomolango, PLT kan saat ini ya. Yang dilantik 27 November tahun lalu. Karena biasanya juri itu baiknya ganjil. Tapi untuk pemenang favorit kita serahkan aja pada rakyat melalui vote terbuka. Nah biasanya pada malam grand final untuk menobatkan sang juara disematkan mahkota atau selempang begitu adalah orang dengan jabatan tertinggi. Coba bayangin, eh, bapaknya sendiri dong yang ngasih penghargaan pas seremoni. <laughs> Seru juga ya nampaknya sana. Gini-gini, Uni ingat bahkan sejak sekolah dulu sudah sering dapat sosialisasi gratifikasi dari KPK. Sekolah, kuliah, kerja, bahkan bukan hanya di education formal Tapi juga di non formal education seperti seminar, talk show Banyaklah yang mengangkat tema gratifikasi Bersertifikat pula tuh Jadi pulangnya bawa sertifikat telah mengikuti pelatihan sosialisasi gratifikasi Artinya kami ini sudah paham Sudah nyangkut di otak alias top of mind begitu Jadi ya lucu kalau sekarang begini Rakyat itu paham bosku Rakyat tidak bodoh, kan kalian juga yang beri kami paham melalui sosialisasi yang bukan basa-basi sejak dulu itu kan. Sana itulah makanya kita harus melek politik. Politik bukan melulu soal penguasa dengan stigma yang buruk, politik itu power play. So biar kita punya power. Mari kita play. <laughs> Politik mungkin memang ilmu yang kejam, namun harus tetap kita pelajari. Maka marilah kita berpikir kritis mulai hari ini. Jangan lagi percaya atau mengidolakan pemimpin, tapi mulailah cari tahu alasan di balik tiap aturan yang dibuat. Mengenali dan sadar akan tanda-tanda bahaya. Hati-hati dengan kelompok terselubung yang akan menguasai pikiran kita. Dan yang paling penting, setiap orang bisa salah, termasuk Uni, termasuk kamu. Maka tetaplah be aware terhadap situasi dan kondisi ya. Ingat-ingat pesan nenek mama di kampung. Bajalan paliharolah kaki, bakato paliharolah lidah. Artinya dalam berjalan peliharalah kaki, dalam berkata peliharalah lidah. Makanya kita harus selalu hati-hati dalam bersikap dan bertindak agar selamat. Sebagai independent woman, Uni tutup dengan memberi semangat ya. Selamat bekerja KPK. Jangan melenceng dari sifatmu yang independen itu. Sesuai ruh dalam legal standing yang melahirkan tubuhmu. Undang-undang nomor 30. Rakyat menunggu keberanian KPK. Bawa Kaesang dan Bobby Nasution. Tambuh cie.